皆さんこんにちは4月23日京都でのしだれ桜倒木事故は大変ショッキングでした偶然にもこの日の午前中私はお客様に依頼されたしだれ桜の伐採を行っていました昼食を取りながらテレビを見ていたらこのニュースが飛び込んできたのですニュースの中では原因はまだわからないと言っていましたがトラックに積み込まれた丸太の映像を見たときに私はピンときました私が午前中に伐採したしだれ桜と同じように幹の断面が変色していたからですこれは木材普及菌に木が侵され根が腐って支持力を失い倒れたものだと私は推測しました、えー、伐採してきたしだれ桜を観察してみましょうここの部分変色してますよねまだ硬いですけど質感がもうバサバサになってきてます要するに腐ってますね上の部分ですね随分前に切られたところが切り口から腐れが入って腐っていますねここも普及が入ってますからまあこの枝の先で剪定した時の不具合でしょうねもう皮一枚しか生きてないんですけど、胴吹きしてますから、まあ、木としては生きてはいるんですね。これが幹の上の部分ですから、まあこれがこうなってたんですね。枝があって、それでまあ幹の芯も昔切ったところが腐ってますね。明日これを縦割り、してみようと思いますけど京都で倒れたしだれ桜もですねおそらくまあ過去の剪定の部分から普及菌が入ってそれがまあ木に蔓延していたという感じでなおかつまあ根っこの根っこの部分に入る普及菌もありますのでまあ根っこに普及菌が入って根っこもボロボロになりますのでそれで支持力がなくなって倒れたのだと私は推測しています普及菌に侵された幹の内部がよくわかります京都で倒れたしだれ桜と同じような状況です根を腐らせる菌類にはベッコウタケコフキタケなどが挙げられます12年ほど前倒木の危険性があるケヤキの植え替え作業をしたことがあります見た目には至って健康な木に見え、本当にこの木が倒れるのかと疑問の声もありましたが、古吹竹の支持体も見えましたし、このように木の根元は腐り始めていました。案の定、幹は普及菌で変色していましたし、根っこも普及菌に侵され、スポンジのようにボソボソになっていました。遅かれ早かれ倒れる運命だったのではないかと思います。抜根後しばらく置いて若木に植え替えことなきを得ましたがこのわずか2年後
道路を隔てた向かい側の街路樹が台風で倒れ信号機をなぎ倒し大変な事故になりました倒木危険予知の調査がなされていなかったものと思われます地上部は至って健康な欅の木に見えましたが根っこは完全に腐っていたようです倒木事故はかなり頻繁に起こっていますその事故処理をするたびに私は普及金の恐ろしさをまざまざと感じますが世間の認識はまだまだ甘いと思いますお金をかければ倒木を未然に予測することはできますが生命保険などと同じでいつ起こるかわからないことにお金をかけるのはなかなか難しいものですただ一つ覚えておいてほしいことはキノコが生えている木は危ないと思ってください見えない土の中で根っこが腐っていることを想像してください木材普及菌によって木は弱るということそしてその原因を作っているのはほとんどが人間の仕業であることを認識してください人間が剪定を繰り返すことによって普及菌が木に入りこの普及菌を跳ね返せなかった樹木は確実に腐りやがて倒れるということですご視聴ありがとうございました Thank、you